tu sensación de esto que estamos charlando y de vos que estuviste ahí mismo, en el lugar lo viste a Santiago Cafiero, que por fin fue al Congreso. Indignación. No respondió nada. Nos sobraba, nos faltaba el respeto. Y parecía como que las preguntas que le hacía la oposición, que era nuestra obligación como, como controllers de su gobierno y la obligación que él tenía de respondernos, terminaba siendo una cuestión de tribunera, donde cada vez que él respondía, la bancada oficialista aplaudía, como si tuviéramos que festejar las barrabasadas y las mentiras que estaba diciendo. En la Argentina hay 100.000 muertos. Son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestros hijos que no van a volver. Y no nos tenemos por qué bancar la soberbia de un gobierno berreta, y perdón por lo que estoy diciendo, que no puede justificar sus políticas públicas y que se la pasa referenciando al gobierno anterior que va a ser dos años que no gobierna. Entonces, le preguntamos de economía, no dijo nada. Le preguntamos de políticas electorales, porque es importante la transparencia en el proceso electoral, que la apoderada del partido justicialista sea funcionaria en el área electoral de este gobierno, merecía una pregunta y merecía una respuesta. La pregunta le hizo Silvia en los penatos, la respuesta te la debo. Le preguntamos cuestiones sobre el área de, de integridad, le preguntamos sobre tema exportación, sobre hidrovía, sobre inflación, nada. Siempre referenciando a Macri, siempre faltándonos el respeto y siempre tratándonos como si fuéramos la peor... Este, la, 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 las peores personas y esto no es menor con lo que vos estabas diciendo en relación a los dichos del jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires que nos compara con el nazismo y de este, de, de este chico Santiago Cafiero que nos compara como odiadores o como personas que no queremos que la Argentina progrese y que somos personas de miércoles, diría mi abuela eso es, eso es negar eso es negarte la posibilidad de hablar, negar lo que vos representás. Les guste o no, la Argentina no es toda kirchnerista. Hay distintas voces, es diversa, es plural, es una democracia. Tenemos que garantizar la alternancia, tenemos que controlar este gobierno, tenemos que generar una alternativa. Si todo es una basura, si no hay posibilidades de explicar qué están haciendo con la plata de todos... No hay futuro, y en el, en el no hay futuro siempre ganan los autoritarismos, que es lo que estamos viendo, un gobierno autoritario que cercena al que piensa distinto, que cercena a la oposición, que cercena a los medios. Ahora, ¿por qué siempre nos lleva a este tipo de discusiones? ¿Por qué cuando vos le preguntás cuestiones concretas te, re, te, te, te contestan con Macri? ¿Cuando vos le preguntás cuestiones concretas empiezan a hacer comparaciones inverosímiles? Porque no quiere que hablemos de lo que realmente le está pasando al argentino que nos está mirando en este momento en su casa, que no llega a fin de mes que labura todo el día y el sueldo no le alcanza para nada, que la inflación hizo que no pueda comprarle lo mínimo a su familia, que sale a la calle y tiene miedo a que lo maten o a que lo roben o a que le saquen todo lo que eh, toda su vida trabajó. La cantidad de gente que está cerrando los negocios que tal vez lo heredaron de sus padres, de sus abuelos. La cantidad de chicos que no tienen esperanza. Yo tengo una hija adolescente que hacía un montón que no veía a sus amigos, que estaba triste, chicos que no van al colegio, chicos que se fueron, la deserción escolar, no habló de la deserción escolar, no pidió disculpas. Entonces, cuando vos tenés que hablar tanto del pasado, es porque no podés rendir cuentas de tu presente ni siquiera y no podés proyectar el futuro. Entonces, a todo esto que nosotros estamos viendo, tenemos dos obligaciones, Diego, controlar mucho, controlar fuerte, porque no están dando explicaciones de la plata que se están llevando los, las cooperativas truchas relacionadas con el gobierno, ni qué pasó con los contratos con los empresarios amigos, pagamos 20 millones de vacunas uh -huh. AstraZeneca y llegaron nada más que 7. Ni, ni por qué durante ocho meses no solucionaron el tema para que nuestros niños pudieran estar vacunados y todavía nos gastan y hacen una cancioncita con el nombre de un laboratorio sin ponerse en el lugar de esa mamá o ese papá que tiene a su hijo enfermo y necesita que el Estado le dé una respuesta. Entonces, no pueden empatizar con el dolor del pueblo y después dice que le importa el pueblo. La verdad que le importan ellos. ¿Sabés que se convirtieron ese grupo de personas? Dejaron de ser ser militantes y se convirtieron en millonarios, en personas de élite, 
en personas de poder, en personas que tienen que avasallar al que piensa distinto porque tiene más derecho que el propio pueblo que dicen rep representar, que se vacunan primero, que llegan a Ezeiza cuando el resto de los argentinos no pueden llegar, que ni siquiera pasan por migraciones, que pudieron despedir a sus muertos que nosotros no pudimos despedir, que pueden estar en, los, en las habitaciones de los sanatorios que nosotros no pudimos estar. Son un, unos seres superiores. Y lo peor del cinismo de esas personas que se creen seres superiores es que dicen que representan al pueblo que sufre. Y lamento con todo mi corazón que ese pueblo doliente que no llega a fin de mes, que la única opción que le están dando es el puntero y el comedor, no piensen que esos tipos que le, le dan esa dádiva son los mismos que los quieren mantener en la pobreza, porque si sus hijos van al colegio, si sus hijos progresan, si sus hijos empiezan a ver que hay otra realidad posible, ese sistema de cooptación del ser humano que tienen los punteros, que tiene el PJ, se les termina el curro. Wow. Estamos escuchando a Paula, que estuvo hoy en el Congreso, que fue testigo de esta presentación de y Santiago que me, Y que me tuve que ir en un momento a enfermería porque me subió la presión, la presión. A cualquiera de la impotencia que, le, que tenía. Le podía subir la presión. Está Maxi Guerra, ahora quiero hablar con él. En un segundo te vamos a contar, Lucía tiene toda la información para la justicia, lo del vacunatorio VIP, que a vos te indignó y nos indignó a todos. No fue un delito, fue una pavadita que podemos solucionar así rápidamente con un fallo demasiado veloz y demasiado inexplicable. Pero además supimos... Que el jardinero y la empleada doméstica de Cristina se vacunaron. También ellos dos son vacunados VIP en la Argentina. En un segundo te cuento los detalles, Lucía. Y vos, Osvaldo, bienvenido, ahora sí formalmente. Sí. Tenés también todo este, qué sé yo, esta novelita con Uruguay, con el Sí, Mercosur, pero antes te quiero China. decir otra cosa de lo que preguntabas. Porque sí. preguntabas, ¿cuándo es que eh, pensá, empezaron a pensar que nos podían decir cualquier cosa, no? Sí. O sea, eso decía. Nos pueden tomar por tontos. Cuando ganaron las elecciones. Cuando nos hicieron creer que Cristina no estaba en la fórmula donde había una foto de Cristina. Cuando nos hicieron creer que Alberto Fernández no era Alberto Fernández, sino que era otra cosa distinta a lo que suponíamos de Alberto Fernández. Ahí dijeron, si les pudimos hacer creer esto, les pudimos cosa. hacer creer cualquier cosa. Bueno, estas son las consecuencias. Pero pasando de... No, no quería perderme. No, me parece muy bueno lo que, lo que habías dicho. Eh, sí, el presidente de la nación, como presidente de la nación, hizo una comunicación con el Partido Comunista Chino que cumplió 100 años. Sí. Digo, hasta ahí, ponele, hay que hacer la vista muy gorda para olvidar unos cuantos millones de muertos y asesinados en, en China, que no es una ley de los derechos humanos justamente, pero parece que eso no nos importa demasiado. Pero en la comunicación, lo que creo que se ve es raro, estaba el símbolo del partido justicialista. Digo, el presidente, cuando habla como presidente... Es presidente. E incluso cuando no habla como presidente, es presidente. En realidad nunca habla como presidente, pero es presidente. Y es presidente del país. Ese cartelito ahí digo, es un síntoma más todavía de que confunden sin ningún problema partido, Estado, nación, como pasa en China. ¿no? Como pasa en China. Pero esto en una democracia... No se puede permitir. En todo caso, no puede pasar inadvertido. Y después se eh, remata con... El, o sea, nos amigamos con China, con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, con Irán, con Rusia, y nos peleamos con Uruguay. Ahora ¿Vale? vamos a ese sí. tema también en un segundito. Maxi, bienvenido, buenas noches. Te faltó apoyar a Hezbollah. De Hezbollah también, sí, sí, sí. Cuando, cuando hubo ahí una, una disputa con Israel, Argentina no condenó al grupo terrorista de Hezbollah. ¿Cómo lo estás viendo vos? Porque, a ver, como diría Mirta Legrand, ¿por qué te metes en política ah, pudiendo estar cómodo ah, en tu casa? ¿Por qué te metes en este Te equipo? sale bien, ¿eh? ¿Viste? Te sale Mirta. <risa> este, mira, pr primero que nada, porque creo que siempre en la vida cuando uno quiere cambiar algo o cree que puede cambiar algo, se tiene que involucrar. Se tiene que meter, arremangarse y ponerse a trabajar en todo, sea el arte, lo que fuere, lo que fuere que quieres hacer en tu vida, lo tenés que hacer. Eh, después, que siempre tuve, siempre tuve, siempre tuve, mira, hablaste de Mirta, mira, siempre tuve el bicho de la política. Me acuerdo, yo era muy jovencito, vivía en Londres, eh, tenía, si vivía en Londres tenía menos de 23 años, y me toca sentarme en una mesa con Terraño enfrente, mm. y Terraño explicando cómo era esto de los subsidios que iban a empezar a dar, de, de qué era, eran los seguros este, de... de, de del trabajo, ¿no? La gente desocupada. El seguro de desocupado, entonces empieza a explicar para qué sirve, para qué iba a servir y qué sé yo, qué sé cuánto. Y, y yo me, me revolé, no lo tendría que haber hecho, porque como artista siempre pensé que uno tenía que estar al margen de la política y bueno. Este, y, le, y le conté cómo era. Me, tuve una discusión en la mesa de, en la mesa de Mirta de Gran con Terraño justamente por el tema de cómo era el seguro de desocupados en Inglaterra, que lo iban a implantar acá, pero iba a ser un desastre lo que iba a ser. Este, 
Y siempre lo tuve esto, siempre lo tuve, desde muy chiquito, con discusiones con mi vieja, uh -huh. súper radical. ¿Y ahora por qué? ¿Ahora de lo que está pasando, ahora, esto que estamos hablando, qué es lo que más te preocupa? Ahora, ahora porque, porque me preocupa mucho, me preocupa mucho el, el, el tema de la, de, del, camino, del camino que se tomó, como decía recién Osvaldo, del engaño que hicieron para ganar las elecciones, pero aparte sabiendo lo que volvía, ¿no? conociendo lo que, de, de dónde veníamos, lo que teníamos... Este, si bien los cuatro años de Macri no fueron los mejores de la historia, pero creo que hubo mucha, mucha, eh, se visibilizó mucho a dónde se quería ir, qué es lo que queríamos de Argentina. Eh, qué sé yo, yo sigo, sigo insistiendo que este país no tiene, no tiene una política de Estado hace muchos años. Y una política de Estado es lo que necesitamos, una cosa de tener un punto, un punto de referencia, a dónde queremos llegar con la Argentina, pero todos, todos los argentinos conjuntamente, a dónde queremos llegar con la y Argentina. Con esta que no se, que no se que hay con la discusión, digo, Cafiero diciendo, ustedes creen que, so, que esto es un país de mierda, Bianco diciendo, son el peor que el nazismo, eh, la culpa es de la oposición, la culpa... Sí, a ver, yo ahí, yo ahí sumaría todo lo que dijiste vos en tu editorial maravilloso, sumaría que ellos, ellos buscan no solo, no solo el enemigo, este, pero se encuentran todo el tiempo con el espejo. Y creo que las cosas que ellos dicen son las que son ellos mismos. Y ahí es donde tenemos que trabajar fuerte desde la oposición, ¿no? para, para poder y mostrarles y marcarles el camino y marcarles el paso de cada vez que se equivocan. ¿no? Cuando, dice, cuando Santiago Cafiero dice que, que, que Macri o que el país es una mierda o que esto o que lo otro, no está, no está diciendo más que lo que él piensa, lo que a él le pasa y lo que él está haciendo como gobierno. Quiero que escuchen esta historia, quiero que prestes atención. Eh, los vacunados VIP, uno de los elementos, como decía Diego Seigman en el pase, que más complicaron al gobierno, los propios integrantes del oficialismo se avergonzaban y decían, no, esto estuvo mal, no lo hicimos bien. Eh, de hecho, se fue un ministro, que es algo pocas veces visto. Bueno, ahora pretendieron que lo olvidemos. En el medio también nos mintieron, porque se acuerdan que nos habían dicho que la lista era muy cortita, muy chiquitita y que solamente se terminaba en 70 personas, nada más que 70, chicos, no es para tanto, diría Borenstein, eh, nada más que 70, eh, y al final no eran ni 70, eran muchos más, solamente en el Posadas, y todos se vacunaron y figuraban como personal de salud, pero además nos enteramos ahora que parte de los vacunados VIP, dos de los vacunados VIP, son el jardinero y la empleada doméstica de Cristina.